विद्यार्थी मित्रांनो आपण जर स्पर्धा परीक्षा देत असाल स्पर्धा परीक्षेची तयारी चालू असेल तर लोको पायलट पेपर आत्ताच पूर्ण झालेले आहेत आणि या पेपरमध्ये गणित कसे होते आणि गणित पेपर कसा सेट केला जातो याबद्दलची सविस्तर माहिती आणि गणितातील गमती जमती अगदी हसत खेळत चला तर पाहूया लगेच या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण एकतीस ऑगस्ट दोन रोजी झालेला लोको पायलटचा पेपर आणि लोको पायलट पेपरमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न त्याचप्रमाणं येणारी जी काही रेल्वे भरती परीक्षा आहे आणि या परीक्षेमध्ये गेस क्वेश्चन काय असतील याबद्दलची चर्चा या व्हिडिओमध्ये होणार आहे आणि लोको पायलटमधले जे महत्वाचे प्रश्न आहेत महत्वाचे प्रश्न मी यासाठी म्हणतोय जे काही सोपे प्रश्न होते ते आपण या व्हिडिओमध्ये घेतलेले नाहीत ज्या प्रश्नामध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आहेत किंवा जे प्रश्न सोडवत असताना विद्यार्थ्याचा गोंधळ होऊ शकतो असेच प्रश्न आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत चला तर पाहूया मग नेमकं प्रश्न काय आहे तर या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे खालील पैकी परिमेय संख्या कोणती आहे तर या ठिकाणी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या हे ओळखत असताना अडचण निर्माण होते तर थोडक्यात मी सुरुवातीला तुम्हाला व्याख्या सांगतो आणि आपला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी सुरुवातीला बेसिक सांगण्याचा प्रयत्न करतोय मित्रांनो तुम्हाला बऱ्याच वेळेस असं वाटतं की सर खूप वेळ घेतात तर मित्रांनो तुम्ही जर बेसिक एकदा परफेक्ट केला तर तुमच्या जीवनामध्ये कधीच तुम्ही गणित विसरू शकणार नाही हाच या पाठीमागचा उद्देश आहे कारण परीक्षा येतील जातील परीक्षा अनेक होतील परंतु तुम्हाला जर गणित नाही कळलं तर तुम्ही शंभर परीक्षा जरी दिला तरी त्याचा काही उपयोग नाही त्यामुळे एकदाच संपूर्ण परफेक्ट गणित शिका आणि मग कायमस्वरूपी पहा तुम्हाला पहिलीच परीक्षा तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं पास होऊ शकतात तर या ठिकाणी बेसिक सांगण्याचा उद्देश असा आहे की परिमेय संख्या कोणाला म्हणायचं आणि अपरिमेय संख्या कोणाला म्हणायचं तर पहा परिमेय संख्या समजा वर्गमुळामध्ये सोहळा आहे तर याचं वर्गमूळ निघतं चार परंतु वर्गमुळामध्ये जर सतरा दिलं तर याचं वर्गमूळ काढता येत नाही म्हणून या ठिकाणी ही आहे अपरिमेय संख्या आणि ही आहे परिमेय संख्या म्हणजे ज्याचं वर्गमूळ निघतं वर्गमूळ पूर्ण संख्या येतं याचं पण वर्गमूळ निघतं पण हे पॉईंट मध्ये येतं वर्गमूळ पूर्ण संख्या तर त्याला म्हणायचं परिमेय आणि जर वर्गमूळ काढता येत नसेल तर त्याला म्हणायचं अपरिमेय संख्या तर इतकी सोपी व्याख्या आहे म्हणजे या ठिकाणी आता आपल्याला जे चार पर्याय दिलेले आहेत या ठिकाणी पहा या ठिकाणी बत्तीसचा बत्तीसचं तिसरं मूळ काढायचं आहे याला मूळ काढणं असं म्हणतात या ठिकाणी बत्तीसचं पाचवं मूळ काढायचं आहे बत्तीसचं चौथं मूळ काढायचं आहे आणि बत्तीसचं सहावं मूळ काढायचं आहे तर पहा नेमकं हे मूळ काढणं हा प्रकार काय आहे त्यासाठी आपल्याला थोडं वर्गमूळाकडे भाग घ्यावा लागेल वर्गमूळ आता पहा जेव्हा तुम्हाला एखादी संख्या या पद्धतीने लिहिली जाते तुम्ही यावेळेस काय म्हणता ह्याला वर्ग मुळात नऊ म्हणतात बरोबर आहे वर्ग मुळात नऊ तर हे म्हणजेच या पद्धतीने लिहिलेलं असतं या ठिकाणी आपण दोन लिहित नाही ऍक्च्युली तर दोन पाहिजे तर हे झालं वर्ग म्हणजे दोन नऊच दुसरं मूळ हेच जर आपण घनमुळाचं पाहिलं तर या ठिकाणी घनमुळ असतं घनमुळाचं म्हणजे तीन असतं आणि या ठिकाणी समजा सत्तावीस आहे तर या ठिकाणी सत्तावीसच घनमूळ की जे तुम्हाला माहिती आहे तीन तर हा या पाठीमागचा बेसिक कन्सेप्ट आहे सत्तावीसच घनमूळ तीन निघालं दोनच वर्गमूळ नऊच वर्गमूळ या ठिकाणी तीनच येईल आणखी काही जर उदाहरण पाहिले आपण घनमुळामध्ये चौसष्ट तर याचं घनमूळ येणार आहे चार तसंच या ठिकाणी यांचं मूळ काढल्यानंतर ती पूर्ण संख्या जर आली तर त्याला म्हणायचं परिमेय संख्या आता या ठिकाणी हे बत्तीस आहे हे बत्तीस आहे हे बत्तीस आहे सगळीकडे बत्तीसच दिले म्हणजे आणखी आपल्याला एक सोपा भाग केलाय त्यांनी की सर्व ठिकाणी बत्तीस केले वेगळी संख्या असते तर आपल्याला डबल डबल चेक करावं लागलं असतं तर या ठिकाणी बत्तीस म्हणजे दोनच्या गुणाकारामध्ये जर विचार केला आपण तर आपण असं लिहू शकतो बत्तीस बरोबर दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन आता तुम्हाला वाटत असेल मी दोन गुणिले दोन गुणिले दोनच का बरं लिहिलं तर हे मला पाठ आहे म्हणून मी लिहिलं तुम्हालाही सरावाणं हे येऊ शकतं तर या ठिकाणी एक दोन तीन चार पाच बे दोन्ही चार चार दोन्ही आठ आठ दोन्ही सोहळा सोळा दोन्ही बत्तीस याचाच अर्थ दोन दोन अंक हा पाच वेळेस घेतला तर या ठिकाणी बत्तीस येत आता हे बत्तीस आलं याचा अर्थ काय आहे दोनचा पाचवा घात आहे बत्तीस म्हणजेच बत्तीसच पाचवं मूळ ते असलं पाहिजे दोन आता बत्तीसचं पाचवं मूळ दोन आहे याचा अर्थ या ठिकाणी आपण 
बत्तीस चे तीसर मूल है अपन का बत्तीस च पांचव मूल का दोन बत्तीस च चौथ मूल पड़ता नहीं बत्तीस चाहव मूल का काड़ता पर दशांश चिन्ह मध्य दशांश चिन्ह मध्य ती परिमेय संख्या निकाण बत्तीस च पांचव मूल दोन ही पूर्ण संख्या ये मनु यठिका परय क्रमांक दोन खाली पैकी परिमेय संख्या ही बत् बत्तीस च पांचव मूल है तो यह पद्धतिन ये मूल तुम्हारा लक्षा आल परिमेय अपरिमेय संख्या कशा ओ समझला घातांक समझला पहा एक प्रश्नासोब मी फ प्रश्नापुरत कभी बोलत नहीं तो प्रश्नाला अन्षंगा परीक्षे मध्य जर समा का बदल जा तुम्हारा तो को ही बदल तुम्हारा सहज लक्षा आला पाजे तुम्हें को प्रश्न सोडवा इतकी चीमाग की भूमिका है मित्रों समझू घया अतिशय सोप्या भाषे मे संगा मी प्रयत्न करते नहीं समझ लगे कमेंट बॉक्स मध्य तुम्हारा प्रश्न अजु डबल विचारू शकता नक्की सर्वान स्वागत पहूया प्रश्न लगे पुढ़ प्रश्न है दोनशे आठ पूर्णांक चार छेद पांच लंबाई लंबी सड़ई से तेवीस पूर्णांक एक छेद पांच लंबी चे कि तुकड़े होते खर संगा मित्रों जानीपूर्वक विद्यार्थ्या त्रास देने सा गणित विचार जता गणित विषय अतिशय सोपा है परंतु परीक्षे मध्य विचारा विद्यार्थ्या कसा अड़चणी आना चाह जर हेतु तो नक्की विद्यार्थ्या गोंध हो तो परंतु अपने जर य प्रश्नाच स्वरूप कड़ा तो विद्यार्थ्या आता थोड़ा लक्ष दिल पाजे कि विचार लक्षा घया परीक्षा जे कहीं पेपर सेट करता पेपर सेट करना एक क्लास वन आता कि क्लास टू आता खूब महत्व भाग संग मित्रों मैं पेपर सेट करना को स्पर्धा परीक्षा दया तुम्हें अगर सिपाही पोलिस भर्ती तलाटी ग्राम सेवक रेलवे भर्ती एमपीएससी सगले जे पेपर सेट करता ना क्लास वन कि क्लास टू आता आता हे क्लास वन आ क्लास टू आयान तुम्हें विचार करा हमें क्लास वन क्लास टू होने यानी कुछ गणिता अभ्यास स्पर्धा परीक्षे का सग स्पर्धा परीक्षे गणित अगर उकड़न पेल थोड़क उकड़न पे जर गणित विचार करते समझा मेरा पेपर सेट कराए चला मेरा एक ब्याव ला प्रश्न पड़ला होता विचार बोया मुला मेरा एक शव ला प्रश्न पड़ला होता विचार बोया मुला परीक्षे तो यह पद्धति चलो मित्रों मैं नेह संगत तुम्हें को स्पर्धा परीक्षा दया परंतु को स्पर्धा परीक्षे पेपर तुम्हें पहा तुम्हें रेलवे देता है फिर रेलवे पहू ना पोलिस भर्ती पहा पोलिस भर्ती से देता है सिपाही से पहू ना करू ना एस टी आई आल पी एस आई तुम्हें परीक्षा को दया पर पेपर सर्व पहा कारण है ये सर्व पेपर सेट करना क्लास वन क्लास टू अधिकारी एक दर्जा चेहरा एक सारे परीक्षा दिल्ली विचार मध्य प्रश्न मध्य सारे प्रश्न विचार तुम्हारा यठिका संगाइच है तो यह पहा आता मूल यू या अपन प्रश्ना जर सर दिल समा ब दोनशे मीटर ची सी है दहा मीटर चे भाग कराए तो कि भाग होती एखादा सातवी पास विद्यार्थी सुधा दौनशे भागी दह के वीस भाग मन संगित आता हाच प्रश्न विचारा है जानीपूर्वक कसा विचार है दौनशे आठ पूर्णांक चार छेद पांच कशाच कशाला मेल लगू नहीं विद्यार्थी आ गोंधल जावा कि तो अपूर्णांक बगुन सोड़न दयाव गणित विद्यार्थ्या ने अपूर्णांक बगित कि वाचत नहीं पुढ़ बिचार कारण तपूर्णांक ये नहीं अपूर्णांका बदल विद्या मना में भीति है और फायदा परीक्षे मध्य गेला हा प्रश्न लोको पायलट विचार गेला आता नेमक हा सोड़ा कसा तो पहूया दौनशे आठ पूर्णांक चार छेद पांच आल सड़ई से तेवीस पूर्णांक एक छेद भाग के लिए आता हे भाग पे ना आता हे जस सोप होता का नहीं वीस मीटर सड़ई से दह मीटर भाग के लिए दौनशे मीटर सड़ई से दह मीटर भाग के लिए हि सोप होता का नहीं तीच पद्धत इतना वपराय की पता है भागाकर करता बगा अपने कशा अड़चणी आता दौनशे आठ पूर्णांक चार छेद पांच जे भाग के लिए डायरेक्ट बहु अपन पेवीस पूर्णांक एक छेद पांच आता जर समा एखा विद्या नौखा अल पर ज्यादा अपूर्णांका ओख नहीं तो क्या करते बिचारा संका पांच एक पांच पांच एक पांच पांच कटल पांच कटल कस कटल ये वट बगत परंतु मित्रों प्रश्न सोड़ने की एक पद्धत है हा पूर्णांक युक्त अपूर्णांक है तेल साध्या अपूर्णांका रूपांतर कर पांच न दौनशे आठ लगुना चार मिलवा 
पांच न तेवीस ला गुना पुनः एक मिलवा आता हे सर्व प्रक्रिया जर ये कराएं तो नेमक कसा प्रश्न सोडवाय पहूया आठ ने हा पांच ला गुना आठ अपन चलीस ला शून्य हा चली चार पांच दोन पांच शून्य शून्य आने चार ला चार पांच दोन दहा आ दहा चलीस अधिक है चार हे छेदा मधे पांच जशाला तस हे पांच इतल है आता हि जी मधली रेष है लंबकी हि लंबकी रेष मी तो ओढ़तो आता हाठिका पे करू पांच आ तीन का गुणाकार पांच त्रिक पंद्रह पांच हा चली एक पांच दोनों दहा एक अकरा वरच अधिक एक छेदा मधे पांच आता पहा येदा मधे पांच आदा मधे पांच अल तो हे पांच अपन कट करू शको ये का प्रॉब्लम नहीं यार पहूया वरच की बेरीज कि आज एक हजार चलीस आ चार आल एक हजार चौरे चलीस खाली कि बेरीज आई तो एकशे पंद्रह अधिक एक एकशे सोला तो यह आता बयाच विद्या भाग घता नहीं तो हा भाग कसा घाला समझू घे दोन ने भाग जो चार ने भाग जो यह चार न भाग घलू है चार न कसा जो यह चौर चलीस सोला है मनुन हे पूर्ण संख्य चार ने जो यठिका चार जर भाग घर तो चार दोन आठ तीन उरले छत्तीस हो चार नम छत्तीस इत पार न भाग घलू सॉरी इत यह चार चार दोन आठ बरबर है चला चार दोन आठ दोन उरले चार सक चौवीस आ चार एक चार मे आता आए दौनशे एकसष्ट छेद एक आता हे एकसला भी भाग जो नहीं दौनशे एकसष्टला भी भाग जो नहीं विद्या कभी वट लवा ना हे गणिता कहल पाजे तो पहा आता तुम्हारा एकस का पाड़ा ये पाजे आता इत पुनः अजु विद्यार्थी अड़कले एकस का पाड़ा ये नहीं एक ये नहीं एक कशाला ये तो पहा पुनः आता एक का पाड़ा मनावा लगना है तुम्हारा मित्रों तो यह माला पाठ है आ माला यून उपयोग नहीं गणित या महाराष्ट्र प्रत्येक विद्यार्थ्या गणित कल पाजे ये हा आठास है आ एक का पाड़ा जर तुम्हें मनला कि लिखला तो तुम्हार लक्षा ये एकस एक एकस आ एक नम्बे दौनशे एकसष्ट आठिका नौ का पूर्ण भाग बसेल सड़ी के नौ तुकड़े जाए तो अपने पेपर से भी नौ तुकड़े जाए तो मित्रों अगली हसत खेलत गणित शिकूया जास्त टेन्शन घे ना कारण गणित ये का सर्वस्व नहीं परंतु गणित ये का अवगड़ नहीं फक्त तुम्हाला गणित न समझ कि कस कर महित नसा यठिका अड़चण निर्माण होता है यहनतर पहूया पुढ़ प्रश्न लगे पुढ़ प्रश्न है एक वर्ग साठ टक्के विद्या गणित आवड़ते पंकेच टक्के विद्या विज्ञान आवड़ते पंचवीस टक्के विद्या गणित व विज्ञान आवड़ते तो कि विद्या फक्त एक विषय आवड़ो चालू अपनी प्रक्रिया मेन्दूर मध्य रक्त सड़सड़ा लगल तर पहूया नेमक फक्त गणित म्हणजे ज्यांना फक्त गणितच आवडत असे आहेत साठ टक्के त्यानंतर गणित व विज्ञान दोन्ही पण आवडतं असे पण काही विद्यार्थी असतात वर्गामध्ये ज्यांना सगळंच आवडत तर गणित आणि विज्ञान आवडत असे विद्यार्थी आहेत पंचवीस टक्के राहिले पंचेचाळीस टक्के तर हे साठ टक्के जे आहेत ते गणित फक्त गणित व विज्ञान पंचवीस टक्के आणि विज्ञान फक्त त्यांना फक्त विज्ञानच आवडतो असे विद्यार्थी आहेत पंचेचाळीस टक्के आता याचं सूत्र नसतं याचा गुणाकार नसतो याचा भागाकार नसतो आणि विद्यार्थी बसतात इथं बेरी जोजा बाकी करत तर हा प्रश्न कसा सोडवायचा ते पाहूया तर समजूया की आपण हा एक वर्ग आहे आणि या वर्गामध्ये फक्त गणित आवडणारे हे विद्यार्थी आहेत या गोलमध्ये जेवढे असतील ते गणित आवडणारे आणि आपल्याला असं सांगितलं की हे आहेत साठ टक्के आता फक्त विज्ञान आवडणारे पण पंचेचाळीस आहेत आणि गणित विज्ञान आवडणारे व दुसरी आकृती काढली तर आपल्याला या ठिकाणी आकृती अशी काढावी लागेल हे फक्त गणित हे विज्ञान आवडणारे तर हे आहेत पंचेचाळीस टक्के आता हा जो मधला भाग आहे हे दोन्हीकडे कॉमन असतात 
त्यांना विज्ञान बी आवडते गणित बी आवडते गणित बी आवडते विज्ञान बी आवडते आवडू द्या दोन्ही पण तर हे आहे पंचवीस टक्के बिचारे तर आता हे तुमच्या समोर चित्र निर्माण झालं की गणित आवडणारे साठ टक्के होते विज्ञान आवडणारे पंचवीस टक्के होते आणि दोन्ही पण आवडणारे पंचवीस टक्के विद्यार्थी आहेत आता हे पंचवीस टक्के आहेत ना हे नुसतं गणित पण नाही ते आणि नुसतं विज्ञान पण नाही ते म्हणजे हे पंचवीस टक्के गणितात बी आहे ते आणि विज्ञानमध्ये बी आहे ते म्हणजे हिकडे बी आहे आणि तिकडे बी आहे असे हे पंचवीस टक्के आहेत म्हणजे या ठिकाणी काय करावं लागल हे पंचवीस टक्के सोडून द्यावं लागल मग सोडून द्यायचं कसं तर या ठिकाणी पहा पंचवीस टक्के सोडून द्यायचे असतील तर या ठिकाणी जे दोन्हीकडे डबल काउंट होतात आता हे साठ टक्के आणि हे पंचेचाळीस टक्के तर या ठिकाणी काय करावं लागेल हे साठ टक्के अधिक पंचेचाळीस टक्के आणि हे गणित आवडणारे विज्ञान आवडणारे पंचवीस टक्के वजा करून टाकावं लागतील आणि हे तुम्हाला मिळेल मग हे एकशे पाच वजा पंचवीस आणि हे वजा बाकी केले की तुम्हाला उत्तर मिळेल ऐंशी टक्के म्हणजे ऐंशी टक्के विद्यार्थी असे आहेत ज्यांना फक्त गणित तरी आवडतं किंवा फक्त विज्ञान तरी आवडतं तर यासारखा हा प्रश्न सोडवायचा आहे या ठिकाणी गुणाकार भागाकार काही नाही विचार करता आला पाहिजे तर याच पद्धतीनं पुढचा प्रश्न पाहूया अगदी हसत खेळत आणि खूप गमती जमती आहेत गणितामध्ये मी बऱ्याच वेळेस बोलत नाही कारण जास्त वेळ जातो आणि मग तुम्हाला वाटते की हो टाइमपास होऊ लागला मित्रांनो टाइमपास हा अजिबात होत नाही कारण एकदा जर गणित तुम्हाला कळलं ना आयुष्यभर पुन्हा म्हणताल की सर खरंच गणित आमच्या लक्षात राहिलं चला पाहूया पुढचा प्रश्न बासष्ट किलोमीटर वेगाने एक प्रवास तीन पूर्णांक एक छेद दोन घातला पूर्णांक पुन्हा डोक्यात विद्यार्थ्याच्या हे बघितलं की लिकृ गणित सोडून देते मित्रांनो खरं सांगतो हे असं का झालेलं आहे तर अपूर्णांक हा भागच विद्यार्थ्याने नीट समजून घेतला नाही त्यांच्या आयुष्यामध्ये आणि मग ते पूर्ण कसे होतील अपूर्णांकच नाही कळला तर चला असो बासष्ट किलोमीटर वेगाने एक प्रवासी तीन पूर्णांक एक छेद दोन म्हणायचे ह्याला म्हणजेच साडेतीन तासामध्ये पूर्ण होतो जर वेग आठ किलोमीटरने वाढवला तर किती वेळ लागेल तर पहा एक प्रवास आहे आता हे मांडायचं कसं आता एक सोपगणी सांगतो याचं पण तुम्हाला समजा चाळीस किलोमीटर वेगाने दोन तासात प्रवास होतो तर प्रवासाचं अंतर किती झालं चाळीस गुणिले दोन बरोबर ऐंशी किलोमीटर सोपं आहे का नाही हे हो आता हे सोपं आहे पण हिथं कसं केलं पहा हे बासष्ट किलोमीटर प्रति तास आणि साडेतीन तास म्हणजे तीन पॉइंट पाच तास आहेत हे टाइम आहे हा तीन पॉइंट पाच तास आता किती हिथं जसं पट शिरी लगेच चाळीस दुनी ऐंशी आपण लिहिलं ना तसं आता इथं लिहा ना बासष्ट गुणिले तीन पॉइंट पाच मग पुन्हा बसतेत गुणाकार करत हे बासष्ट गुणिले तीन पॉइंट पाच एवढं झालं त्याचं अंतर आता आपल्याला असं सांगितलंय की जर वेग आठ किलोमीटरने वाढवला तर किती वेळ वाचेल आता वेग आठ किलोमीटरने म्हणजे आपण आता ह्याला गुणाकार करत बसायचं नाही तर वेग आठ किलोमीटर वाढवायचा बासष्ट वेग होता अगोदर वाढला वेग आणि आठ किलोमीटर वाढल्यावर सत्तर किलोमीटर वेगानं गेला आता अंतर तर तेच आहे मग सत्तरनं यालाच भागूया ना सगळ्यात सोपं आता सत्तरला भाग जात असताना या ठिकाणी पहा ए बासष्ट गुणिले हे तीन पॉईंट पाच पॉईंट घालवून टाकू आता ही पॉईंट नुसता घालवता येत नाही तर छेदाला पण दहानं गुणावं लागतं मग हे सातशे झालं हो द्या सातशे चला पस्तीस एक पस्तीस पस्तीस दोन सत्तर आणि हे शून्याला शून्य आता आपल्याला ह्या दोन न बासष्टला भागायचं आहे म्हणजेच आपल्याला बासष्ट भागिले वीस करायचं आहे तर अगोदर दोन ने भागूया बे एक बे शून्य बे त्रिक सहा बे एक बे म्हणजेच उत्तर आलेलं आहे एकतीस भागिले दहा म्हणजेच तीन पॉईंट एक तास आता पुन्हा इथं अजून गोंधळ सुरू झाला या ठिकाणी होतं तीन पॉईंट पाच तास या ठिकाणी आहे तीन पॉईंट एक तास मग बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वाटते पॉईंट एक म्हणजे किती आधी आपण पाहूया नेमकं फरक किती पडला वेळ किती वाचला आधी लागत होते तीन पॉईंट पाच तास आता लागत आहे तीन पॉईंट एक तास वजाबाकी करू शून्य पॉईंट चार तासाचा फरक पडलाय 
आता शून्य पॉइंट चार तास मे कि मिनिट पुनः गोंध विद्यार्थिका काय करा आता शून्य पॉइंट चार तास हेला मिनिट कराए तो साठ न गुना साहिन चौक चौवीस शून्य पुनः पॉइंट आल उत्तर आल चौवीस मिनिट लवकर गेले बसष्टी जर सत्तर किलोमीटर ने गल आठ किलोमीटर जर वेग वाढ़ गला चौवीस मिनिट कमी लगता या पद्धति हा प्रश्न सोडवायचा आहे चला पहूया पुढचा प्रश्न अगदी आनंदात हसत खेळत नेमकं काय चाललंय आता हा प्रश्न तर इतका सोपा दिलाय ना पण याची जाणीवपूर्वक आकृती दिली नाही परीक्षेमध्ये फक्त प्रश्न लिहिला प्रश्न लिहिला की विद्यार्थ्यांना भूमिती म्हणलं की अंगाला काटा येते बेरीज जा बाकी कुणाकार कसं तर करते लिकरू परंतु भूमिती म्हणलं की त्याला सुरुवातीपासून शाळेपासूनच वाकडा असते प्रमय पाठकरणं असेल सिद्धता असेल काय सिद्धता असते का सिद्ध असतो काहीच कळत नाही तर नेमकं पाहूया हा प्रश्न कसा सोडवायचा तर सगळ्यात महत्वाचं भूमितीमध्ये प्रश्न वाचन करता येणं त्रिकोण ए बी सी एकरूप म्हणा ह्याला एकरूप बरोबर ना असं म्हणू नका ह्याला काय म्हणायचं एकरूप जसं याला तुम्ही बरोबर म्हणतात याला प्रश्नचिन्ह म्हणतात याला कोण म्हणतात तसं याला म्हणायचं एकरूप त्रिकोण एक्स वाय झेड आणि कोण बी ए सी पंचावन्न असेल तर कोण झेड एक्स वाय किती तर अदोगर अपन ये आकृति का त्रिकोण है ए बी सी दुसरा त्रिकोण एक रूप है एवडा आकारा है हा है एक्स वाय झेड आता मात्र तुम्हारा वाटते कि सोपा होता प्रश्न तो हा को जेवड़ा हाँ हा जेवड़ा हाँ हाँ जेवड़ा हाँ कारण एक रूप त्रिकोणा को एक रूप आता कुछ तरी अपने गुरुजी ने छड़ा मार्ग शिकवल हो लक्ष दिल न तर या ठिकाणी कोण बी ए सी पंचावन्न अंश आहे तर बी ए सी कुठं आहे पहा बी ए सी हा आहे पंचावन्न अंश आपल्याला कोणता विचारला आहे झेड एक्स वाय हा झेड एक्स वाय हा विचारला किती असल पंचावन्न अंश झालं एका मिनिटामध्ये येत आहे तर या ठिकाणी हा पंचावन्न अंश आणखीही तुम्हाला सांगतो विद्यार्थ्यांना जर समजा मी बऱ्याच वेळेस लेक्चर देत असताना किंवा बऱ्याच वेळेस चर्चा करत असताना प्रश्न विचारतो सहज हा एक समझा त्रिकोण काड़ला पहा नीमक विद्यार्थी का उत्तर दी जर मैं त्रिकोणा मधे जे तीन को एक को नाव संग आता हा को नाव संग मन लगे तीन अक्षर नाव विचार कि पी क्यू आर या को नाव ये संगते पी क्यू आर एवडा कॉमन सेन्स सुधा आज काल विद्यार्थी नहीं कि को नाव का संगाइचे तर मित्रांनो या कोणाचं नाव सांगायचं असेल तर इथून सुरुवात करावी लागते किंवा इथून सुरुवात करावी लागते म्हणजे ह्याला मध्ये घ्यावं लागतंय म्हणजेच क्यू पी आर म्हणावं लागतंय किंवा आर पी क्यू म्हणावं लागतंय म्हणजेच या पी ला मध्ये घेतलं तरच हे कोणाचं नाव झालं तर अशा साध्या साध्या गोष्टी आहेत या भूमितीमध्ये चला असो यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच पुढचा प्रश्न आहे आहे काय बघितलं तुम्ही ना आता कसला तर हा प्रश्न सोडवत असताना विद्यार्थी ते प्रश्न बघूनच बघा परीक्षेमध्ये कसं असतंय भीती दाखवायची एक सवय आहे गणित असं लांब लचक दिलं वेड वाकडं दिलं की विद्यार्थी काही सोडवत नाही आणि पुन्हा गणिताच्या नावानं बोंबलते अवघड आहे अवघड आहे अरे अवघड गणित नाही मित्रांनो या जगामध्ये सगळ्यात सोपा विषय गणित आहे की ज्याला काही लिखाण न करता सुद्धा सोडवता येतात आता हा प्रश्न कसा सोडवायचा तुम्हाला तोंडी इथं सोडून दाखवतो सगळ्यात सुरुवातीला हे छोटे छोटे कोण सोडवायला लागतात हे तर तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे काय झालं याची किंमत वीस मधून चार गेले हे राहिले सोळा आता हे चोवीस वजा तेरा वजा तीन म्हणजे चोवीस मधून तेरा गेलं तीन गेलं म्हणजे चोवीस मधून थोडक्यात सोळा गेलं हे राहिलं आठ आता बघा गणित नेमकं किती राहिलं आता इथं गणित लिहित असताना हे चार अधिक एक छेद सहा गुणिले कंस महिरपी कंस हे वजा बारा गुणिले या ठिकाणी राहिलेलं आहे हे आठ आनतर हा कंस बंद है नर है सोला भागी ले सोला आए बिती गणित कमी निम्बर आल लगे एक स्टेप सोडवली आता यह पहा बारह आठ ता गुनाकार करा बारी अट्ठी शहव मे चार अधिक एक छेद सहा गुणिले वजा शहव कारण वजा है भागी ले सोला सोळा न भागा सोळा एक सोळा सोळ सक्की शहाण्णव वजा सहा म्हणजेच गणित आलं चार अधिक एक छेद सहा गुणिले वजा सहा हे सहा एक सहा सहा एक सहा कटलं हे वजाही एक राहिलं म्हणजे चार 
यठिका मानतो तो चार वजा एक आ उत्तर आल तीन तो अगली वीस सेकंदा तीस सेकंदा मधे तो प्रश्न सुटतो ये पर उत्तर है चार यार पहूया पुढ़ प्रश्न लगे वयवारी का प्रश्न आला कि विद्यार्थी अड़कले पिंकी ही बबितापेक्षा नौ वर्ष लहान आन पिंकी ही बबितापेक्षा नौ वर्ष लहान आन तेरा वर्षान बबिता चे वय पिंकी चा एक छे दोन वर्ष मे यठिका पट है एक छे दोन पट होते तो पिंकी चे आज चे वय कि आता पहा पिंकी ही बबितापेक्षा लहान है मे बबीता च वय जर एक वर्ष आल तो पिंकी तिचापेक्षा लहान है ये सुधा बरच विद्या करता ये नहीं नाविलाज है मजा पन आता लहान है मे नौ वजा करा आता पुनः संगित अपने तेरा वर्षान आफ्टर तेरा साल बाद खूब गमती जमती है गणिता मधे सगे पिक्चर जो नाव है मित्रों फत वपरत नहीं मैं कशाला उगज तुम्हारा वाटते पुनः अजु चला तर तेरा साल बाद काय होईल पिंकीच बबिताच वय पण तेरा वर्षाने वाढेल वाढेल मग बबिता किती वर्षाची होईल आता आधी होती एक्स वर्षाची तेरा वर्षानंतर होईल एक्स अधिक तेरा पिंकी होती एक्स वजा नऊ तेरा वर्षानंतर काय होतं पाहूया पिंकीचं वय तर पिंकीचं असणार आहे ते एक्स वजा नऊ अधिक तेरा थोड़क जर आप विचार के वजा नौ आरा मे हिच वय एक साधिक चार तर आता या ये अपने संगित है बबिताच जे वय है पिंकी वे दोन पट है एक अधिक चार एक पॉइंट दोन पट एक पॉइंट दोन पट जर के मिलता अपने एक साधिक तेरा आता अपने हा एक पॉइंट दोन न गुणा है एक पॉइंट दोन न गुणा लगे अपने ये मिले एक पॉइंट दोन एक्स अधिक बार चौक अठे चलीस चार पॉइंट आठ बरबर है एक्स अधिक है तेरा आता हे चार पॉइंट आठ इकड़ वजा मध्य घया एक्स इकड़ भागाकार वजा बाकी मध्य घयाजे अपन अस सोड़ शको पहा एक पॉइंट दोन एक्स वजा इकल एक्स इक आल कि एक्स वजा होतेरा इकड़न तिक ग वजा होतेन यठिका वजा बाकी आ एक पॉइंट दोन एक्स मधुन एक्स गर शिल्लक रहून्य पॉइंट दोन एक्स बरबर एक यठिका तेरा मधुन चार पॉइंट आठ घलो आता हे सुधा वजा बाकी करता पुनः विद्यार्थ्या अड़चन तो ये करता अपने लिया लगे तेरा पॉइंट शून्य वजा चार पॉइंट आठ दहा मधु आठ गेले दोन रहे इत बारा रह बारा मधुन चार गर यह आठ रह आठ पॉइंट दोन आए आठ पॉइंट दोन आता अपन जर आप एक्स के एक्स बरबर आठ पॉइंट दोन भागि शून्य पॉइंट दोन पुनः हा भागाकार करता दोन कल पॉइंट घलवा ब्याशी भागि दोन करा बेक बे बे चौक आठ बे एक बे मे एक चलीस वर्ष आल कु आल है बबिताच एक चलीस वर्ष आल पिंकी च वय विचार एक्के चलीस मधु नौ वजा करा एक्के चलीस वजा नौ बरबर बत्तीस वर्ष आठिका पिंकी च वय है बत्तीस वर्ष तो यह पद्धति तुम्हें हा प्रश्न सोड़ू शकता पहूया पुढ़ प्रश्न लगे पुढ़ प्रश्न है शून्य पॉइंट दोन चा घन वजा शून्य पॉइंट एक चा घन छेदा मधे शून्य पॉइंट दोन अधिक शून्य पॉइंट एक चा वर्ग बरबर कि हा प्रश्न अपन डायरेक्ट घन कर सोडू घन जर लिखा तो शून्य पॉइंट शून्य शून्य आठ वजा यर घन के शून्य पॉइंट शून्य शून्य एक छेदा मधे हा दो की बेरीज करा शून्य पॉइंट तीन चा वर्ग यठिका जर वर की वजा बाकी के लिए शून्य पॉइंट शून्य शून्य सात छेदा मधे जर वर्ग के तो शून्य पॉइंट शून्य नौ आता हे वर के पॉइंट तीन न सरकावा खाल तीन न सरकावा तुम्हारा उत्तर मिले सात छेद नव्वदिक पर्याय है पर्याय क्रमांक चार सात छेद